Merhabalar, bugün sizlere İç Anadolu bölgesinden yuvalak köftesi yapacağım. Bu benim anneannemin yaptığı çocukluğumun vazgeçilmez tatlarından bir lezzet. Malzemeler 500 gram kuzu kıyması İsterseniz kuzu, dana karışık, orta yağlı kıyma kullanabilirsiniz. 250 gram kadar ev yapımı domates, biber karışımlı sos kullanıyorum. Siz salça kullanabilirsiniz. 1 yumurta, 1 çay bardağı ince köftelik bulgur, 1 büyük soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, fesleğen, fesleğen yoksa kurutulmuş reyhan yaprakları kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağı, köftelerin birbirine yapışmaması için un. Yuvalak köftesini yapmaya başlıyorum. Önce kıymamızı kabımıza koyuyorum. Bir tane soğanımız vardı. Onu ince şekilde rendeledim. Onu da içine boşaltıyorum. Bir tane yumurtamız vardı. Onu da ekliyorum. Bir çay bardağı ince kısırlık veya köftelik bulgurumuz var. Onu da ekliyorum üstüne. Bir tatlı kaşığı tuzumu, bir tatlı kaşığı karabiberimiz ve taze fesleğen yapraklarımız var. Onları da köftemizin harcına ekliyorum. Bütün harcı yoğurmaya başlıyorum. İsterseniz bu fesleğen yapraklarının yerine reyhan yaprakları da kullanabilirsiniz. Kışın fesleğen veya reyhan olmaz. O yüzden isterseniz yazdan kuruttuğunuz fesleğen yapraklarını her türlü kullanabilirsiniz. Reyhanı da aynı şekilde kurutup kullanabilirsiniz. Bu şekilde köftemizi iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Çünkü bütün tatların birbirine geçmesi açısından İçindeki ince bulgurlar da kabarmaya başlayacak biraz sonra. Ee, bu şekilde harçlarını koyarak yoğurduktan sonra şimdi geniş bir kap alacağım. Ve o geniş kabın içine köftelerimizi küçük küçük toplar haline getirip e, hepsini yuvarlamaya başlayacağım. Köftelerimizi küçük toplar halinde yapmaya başlayacağız. Şu şekilde. Tepsimizi de unladık birbirine yapışmasın diye. Şu şekilde. Küçük küçük yapıyoruz. Hem kaşığa geliyorlar hem de içinde bulgur olduğu için şişmeye başlayacaklar biraz sonra. Pişerken de aynı şekilde olacak birbirine yapışmaması için böyle aralıklı olarak koyacağım çoğaldığı zaman da unla karıştıracağım çok fazla un olmasın çünkü pişerken çok şey oluyor çünkü pişerken ağzımıza un tadının gelmemesi için ve yoğun olmaması için çok fazla unlu un koymuyorum birbirine yapışmaması için yeterli miktarda un koyuyorum bu şekilde ben ikişer ikişer yapabiliyorum ya da üç tane de yapabilirsiniz bir elinizde. Ben bir elimde iki tane köfteyi veya üç taneyi de yapabiliyorum. 
duruma göre e, daha çabuk oluyor çünkü böyle yapabilirsiniz siz de yapabilirsiniz küçüklü irili ufaklı yapabilirsiniz böyle bu şekilde Yuvalak köftelerimizin hepsi yuvarlandı. Hepsini yuva, yu, yuvalak şeklinde yaptım. Şu anda pişirmeye geçiyoruz. Köftelerimizi zeytinyağımızı bir miktar döküyoruz. Bu şekilde tenceremizin dibi zeytinyağı olana kadar hemen hemen 2-3 ya da 3-4 yemek kaşığı zeytinyağımızı koyduk. Şimdi domates salçası veya yapmış olduğumuz sos sosu tencereye alıyorum bu şekilde birazcık kavuracağım Böyle kavurduğumuz zaman hem e, salçanın hem de böyle domates sosunun lezzeti daha güzel oluyor. Kavurmuş olduğumuz salça veya domates sosunun üstüne tencerenin yarısına kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzun kaynamasını bekleyeceğiz. Yarısına, e, tenceremizin yarısına kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Bu kadar su yeterli. Bu e, suyun kaynamasını bekliyoruz. E, suyumuzun içine bir yemek kaşığı kadar da tuz ilave edeceğiz. Bu şekilde. Çünkü e, bir tatlı kaşığı tuzumuz vardı köftelerin içinde tuzsuz olmaması için suyumuzun içine bir yemek kaşığı tuz ekledim. Kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra köftelerimizi yavaş yavaş içine ekliyoruz. Suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi köftelerimizi bir tabak yardımıyla yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bu şekilde. Bütün köftelerimizi içine ilave ettik. Birbirine, birbirine yapışmaması için bu şekilde karıştırıyoruz. Yaklaşık yarım saat sonra köftemiz yemek için hazır olacak. Arada bir karıştırırsak iyi olur. Yemeğimiz yavaş yavaş pişmeye başladı. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyorlar ve içindeki fesleğen mis gibi bir koku verdi şu anda. Ben bu tip e, kokuları çok seviyorum yemeklerin içinde ve özellikle de kullanıyorum. Bence siz de denemelisiniz. Yemeğimiz pişti. Sunuma hazır. Öncelikle 200. aboneye ulaştığımdan dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. Abone olmayı unutmayınız. Kanalımızı takip etmeyi, etmeyi, çevrenize önermeye devam ederiz. Afiyet olsun.